మనకి కోవిడ్ వస్తుంది అంటే జనాల్లో ఉండే భయాలు ఏంటంటే రెండు ఒకటి ప్రాణాలతో బ్రతుకుంటామా లేదా రెండు మన ఉద్యోగాలు మన రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో మన ఉద్యోగాలు ఉంటాయో ఊడతాయో మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో అనే భయం సో ఫైన్ సెకండ్ పార్ట్ మనం పక్కన పెట్టేసిన హెల్త్ వైజ్ ఆలోచించేసి అందరూ ప్యానిక్లోకి వెంటనే ఏం జరగబోతుందో తెలియదు అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఫ్యూచర్ లాగా కనిపిస్తుంది అని అంటే బికాస్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ లైక్ దాట్ లాస్ట్ టూ కోవిడ్స్లో థర్డ్ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి పరిణామాలు చూసాము అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది ప్రజల మీద అండ్ అది చాలా భయాన్ని కలిగిస్తుంది దానికి మీరు ఏం చెప్తారు ఎస్ సో పర్సనలీ నేను కూడా సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ కోవిడ్లో నేను యాజ్ అ డాక్టర్ నేను చాలామంది పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేశాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటే కూడా చూశాను ఆబ్వియస్లీగా థర్డ్ వేవ్ వస్తుందంటే అలా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ భయపడతారు ఆబ్వియస్గా కాకపోతే నేను అందరికీ ఒక జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వైరస్ అయితే సీరియస్ కాదు సో డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ సీరియస్నెస్ ఆఫ్ దిస్ వైరస్ రెండోది అలా అని మీరు ఎక్కువ లీనియన్స్ ఇవ్వకండి మాస్క్ ధరించండి అండ్ శానిటైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేది మనకి ఫెస్టివల్ సీజన్ ఇయర్ అండ్ సీజన్ న్యూ ఇయర్ సో అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే గుంపులుగా ఉన్న ప్రదేశాలకు వెళ్ళకండి ఒకవేళ వెళ్ళినా బెటర్ టేక్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ మీరు ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేటెడ్ అయి ఉండొచ్చు మీరు హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అయి ఉండొచ్చు మీకు కోమార్బిట్స్ ఉండకపోవచ్చు బట్ మీరు ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటేనే మీకు మంచిది ఆల్ దో మీరు ఎఫెక్ట్ అయినా మైల్డ్ అవ్వచ్చు బట్ యూ కెన్ క్యారీ దిస్ వైరస్ టు యువర్ హోమ్ వేర్ అదర్ పీపుల్ లైక్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఓల్డ్ గ్రాండ్ మదర్ ఆర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ విల్ బి దేర్ వాళ్ళు కొంచెం ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండొచ్చు సో బీ కేర్ఫుల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డోంట్ ప్యానిక్ ఇప్పుడు ఈ సబ్ వేరియంట్కి ఇంతకు ముందున్న వేరియంట్స్కి సిమ్టమ్స్ సేమ్ డాక్టర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఏదైనా కొత్త డెవలప్మెంట్స్ ఏమైనా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సిమ్టమ్స్ మేము గత రెండు వారాల నుంచి ఓపీ బేసిస్లో ఆల్మోస్ట్ ఐదు నుంచి ఆరు కేసులు చూసాము ఓకే అందరికీ వచ్చిన సిమ్టమ్స్ ఒకటి ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఇస్ ఫీవర్ ఫీవర్ బాడీ ఎయిక్స్ సివియర్ మయాలియాస్ అంటాం వాళ్ళ పక్క టెమికల్ నొప్పి వస్తున్నట్టు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తున్నట్టు ఫీవర్ విత్ బాడీ పెయిన్స్ అండ్ నోస్ బ్లాక్ అండ్ కోల్డ్ ఇవి కామన్గా వస్తున్నాయి సో ఇంతకుముందు వచ్చిన కోవిడ్కి కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సిమ్టమ్సే కాకపోతే ఓమైక్రాన్ మనం లాస్ట్ టైం చూసినట్టయితే గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండేవి డైరియా కూడా ఉండేది బట్ ఈ వేరియంట్తో అయితే మనకి మెయిన్లీ ఫీవర్ బాడీ ఎయిక్స్ కోల్డ్ సోర్ త్రోట్ ఇవి ఉన్నాయి సో అందుకే నేను చెప్పాను ఫ్లూ అండ్ ఇది ఇప్పుడు కలిసి వస్తున్నాయి చాలామంది కొంతమందికి ఫ్లూ ఉంటుంది కొంతమంది కోవిడ్ ఉంటుంది మైల్డ్ కేసెస్లో సో ఆ డిఫరెన్షియేషన్ చాలా థిన్ లైన్ అనమాట సో మనం ఈ సిమ్టమ్స్ ఇనీషియల్ టూ టు త్రీ డేస్ ఉన్నాయి మనం పారాసెటమాల్ యాంటీస్టమిన్స్ లివోసిట్రిజిన్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అంటే ఓకే లేదు మూడు రోజులకి మించి ఫీవర్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ మనం టెస్ట్ చేయించుకోవాలి జాగ్రత్త పడాలి ఓకే టెస్ట్లు అంటే లైక్ మనకి ఇంతకుముందు ఆర్టీపీసీఆర్ చేయించుకునే వాళ్ళం కదా ఇప్పుడు కూడా సేమ్ యా సేమ్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కానీ ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ కానీ రెండు ఇప్పుడు ఉన్న వేరియన్స్ ని డిటెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఓకే ఎస్ ఓకే